Witam. Wczoraj oglądałem w wiadomości, czy w wiadomościach, czy był jakiś taki cykliczny program, jak Rosjanie czołgami jeżdżą. To tak, mają, mają jakiś swój tam poligonik i przez ulicę normalnie, gdzie ruch się odbywa, nawet, nawet nie jest wolni, tylko na pełnym gwizdku, coś. jedzie, nie jedzie, co go to obchodzi. Tak mi się. I, a i podobno ten film jest y, na YouTubie i na Facebooku i nie wiem gdzie jeszcze. Ale to jest tylko podobno. I mi się przypomniało, jak to ja jeździłem wozem w wojsku. To nie był wóz bojowy, tylko wóz desantowy, tak jak wam kiedyś o tym zresztą mówiłem. I też jak jeździliśmy w, z jednostki we Wrzeszczu na poligon, też w Gdańsku, a poligon był w jesieniu. Takie obrzeża Gdańska, wioska Jasień, teraz są może gmina Jasień. Trzeba było przejechać cały czas ulicą Słowackiego w górę, to jest ta ulica, którą teraz się jeździ do lotniska, do Rębiechowa. Później skręcić w, w, w matarni w lewo i tam przez, tak, przez takie wioski, przy, przez zamieszkałe tam tereny się przyjeżdża. I to mi się przypomniało, jak ktoś jechał jakimś warburgiem albo syrenką, Zobaczył przez są takie wielkie bydle, a to bydle to przecież wóz taki to... Nie chciałem teraz skłamać, ale... On chyba miał 12 ton i 5 metrów długi. I 12 kół gąsienicowych. To trochę tam... Postra... A z kominów jak szły dymy, spaliny, to można się było tego przestraszyć. Czy pamiętam, facet jakimś warburgiem prawie na płot wjechał, wyskoczył z samochodu i uciekł. Ale nigdy nie było czegoś takiego, żeby kogoś tam potrącić, czy jakiś samochód zarysować. A Rosjanie, jak pokazywali wczoraj, to tam jakiemuś żołnierzowi, weteranowi w dom wjechali. Jak oni przez tą, tą ulicę, to oni przecinali. Nie patrząc, nie zwalniając. Ludzie, koniec świata. Mam strach mieszkać. I tak właśnie jak moja, tak mi się przypomniał. Moja historia. O, tylko raz tam z jesienia przyszedł pszczelarz do jednostki i coś on chciał, że... Bo... I tam jeździliśmy zima, wiosna, jeźdź. To akurat było chyba wczesna wiosna, że pszczoły mu obudzili tam tyle wozów, ha hałasu narobiło, że ule prawie mu się porozpadały i pszczoły się obudziły. I straty będzie miał wielkie. Nie wiem, jak to się skończyło, bo ja byłem tylko żołnierzem. <śmiech> Dobra, to na razie tyle. Z... Aha! I jeszcze co wam powiem o tym wozie, o to pazie. Ja może kiedyś mówiłem, jak on jechał, no to wyobraźcie sobie, 12 kół i gąsienice. To tam jakieś garby, garbiki, to on tak by płynął po tym. I każdy miał ogranicznik na pompie paliwa, żeby tam nie szaleli ludzie za bardzo. Żołnierze, bo pompa, ogranicznik przykręcony i zaplombowany. A jak wam mówiłem, ja byłem mechanikiem z wyuczonego zawodu. To ja sobie odplombowałem, odkręciłem brzydkie i znowu zaplombowałem. Także znaku nie było, że coś kombinowałem. Ale to robiłem tylko sobie, kumplom tego nie robiłem, bo ja wiedziałem jak się zachować, kiedy popuścić, a kiedy przyłożyć. Tak, tak, szedł z 80 na godzinę po terenie polnym, 
no to było czego się bać. I on był oszczędny, oszczędny w spaleniu paliwa. W czasie jazdy palił 45 litrów ropy. W czasie jazdy. To na 100 km. A w czasie pływania to palił 270 litrów ropy na godzinę pływania. A zbiorniki w sumie 400. Także możecie sobie wyobrazić. No, nie było tak, że komuś zabrakło paliwa czy coś. Ale to dlatego nakręcam. On mnie rozbawił ten rosyjski wczorajszy film. Jak czołgi ścierzą po ulicach i tam któryś oficer mówi, im bardziej pijany, tym lepiej jedzie. Kurczę, smutna godzina. Dobra, to na razie tyle. Trzymcie się i udanego tygodnia Wam życzę. Cześć.